हेलो एवरी वन सो दिस इज द नेक्स्ट पोएम ऑफ योर सिलेबस स्टिल फॉल्स द रेन बाय इडिस सिटवेल शी वॉज अ मॉडर्न पॉइट एंड शी वॉज ब्रिटिश बिलोंग्स टू इंग्लैंड शी वॉज अ क्रिटिक ठीक है क्रिटिक मतलब दोज हु क्रिटिसाइज द प्रिविलेंट्स नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी जो कि समाज में जो भी कुछ बुराइयां हैं या जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं ठीक है हर फुल नेम वॉज डेम एडिस सिटवेल उनका पूरा नाम क्या था डेम एडिस सिटवेल हैड अ सैड चाइल्डहुड उनका बचपन जो था वो बहुत ही दुखी बचपन था है ना और शी नेवर मैरिड कभी उन्होंने शादी नहीं की हर फेमस पोइट्री कलेक्शन उन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें सबसे फेमस थी द ड्राउंड सन्स ठीक है ये कलेक्शन है उनकी पोइट्री का एंड गोल्ड कोस्ट कस्टम्स ये एक सिंगल पोएम है उन्होंने जो लिखी है दोनों ही वर्क बहुत ही फेमस है ये कलेक्शन है और ये सिंगल पोएम है ठीक है रिलीजियस सिम्बोलिज्म रिलीजियस सिम्बोलिज्म वो रिलीजियन के बारे में काफ़ी सिम्बल्स प्रस्तुत करती हैं अपनी कविताओं में ठीक है एंड शी शी इज़ ऑल्सो कॉल एज वॉर पॉइंट वॉर पॉइंट मतलब आप सभी ने विश्व युद्ध का नाम सुना होगा द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध तो उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है तो शी इज़ फेमस फॉर हर वॉर पोइट्री शी बिकेम अ सपोर्टर ऑफ इनोवेटिव ट्रेंड्स इन इंग्लिश पोइट्री है ना वो चाहत इनोवेटिव मतलब कुछ उसमें सुधार करना पोइट्री में इनोवेटिव मतलब कुछ नयापन लाना ठीक है तो वो इसकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी कि कुछ ना कुछ सुधार किया जाए पोइट्री में उसमें कुछ अच्छा लाया जाए ठीक है शी अपोज कन्वेंशनलिटी ऑफ मोस्ट कंटेम्प्रेरी बैकवर्ड लुकिंग पॉइंट है ना उन्होंने इन चीज़ों को बहुत विरोध किया कि आप हमेशा कन्वेंशन के उसके अकॉर्डिंग मत चलो कन्वेंशन मतलब कि जो ट्रेंड चला आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप पोएम लिख रहे हो तो शी अपोज अपोज मतलब विरोध किया उन्होंने कन्वेंशनलिटी का ऑफ मैनी कंटेम्प्रेरी बैकवर्ड लुकिंग पॉइंट बहुत सारे पॉइंट थे जो पिछली बातों को फॉलो करते तो शी अपोजिट उन्होंने उसका विरोध किया उनकी फर्स्ट बुक कौन सी थी द मदर एंड अदर पोएम्स ठीक है ये 1915 में आई थी इनकी फर्स्ट बुक व्हील्स एक एनुअल एंथोलॉजी थी जो साल में एक बार आती है ना पोएम का कलेक्शन वो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन में ये सब लिखोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं ठीक है क्योंकि अगर आप सिर्फ रट के कुछ भी लिख दोगे तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे ये सब लिखना बहुत ही मस्ट है आपकी उसमें आंसर में तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है और लिखा है हुँ? शी एम्फेसाइज अपॉन द वैल्यू ऑफ साउंड इन हर पोइट्री जैसे कि मैंने आपको बताया कि शी वॉज इनोवेटिव है ना उन्हें एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था तो वैल्यू ऑफ साउंड आप जैसे ये पोइट्री अभी उनकी पढ़ेंगे ना स्टिल फॉल द रेन तो आप देखेंगे कि वैल्यू ऑफ साउंड है ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं ना टिक टैक नॉक नॉक ऐसे जो आपके साउंड को प्रस्तुत करते हैं ना तो इस तरह की चीज़ पे उन्होंने बहुत जोर दिया वैल्यू ऑफ साउंड कि कुछ ऐसे वर्ड वो अपनी पोइट्री में यूज़ करती थी जो साउंड को दिखाते हैं ठीक है ग्रेट मास्टरी ऑफ टेक्निक टेक्निक की फॉलोवर थी टेक्निक होनी चाहिए कोई ना कोई अच्छी पोएम में डीपर सेंस ऑफ सफरिंग एंड स्पिरिचुअलिटी है ना मैंने आपको बताया कि शी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वॉर पॉइंट वॉर पॉइंट जो युद्ध के दौरान पोएम्स लिखते थे तो उसमें उन्होंने उनमें अपनी पोएम्स में बताया कि कैसे लोगों को बहुत दुख हो रहा है और कैसे वो धर्म के प्रति अपना 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 क्या रखते हैं एक किस तरह का वो भाव अपना रखते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान के प्रति या धर्म के प्रति तो ये उनके तीन कलेक्शन जो बहुत फेमस है उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम लिखे थे और आपकी जो पोएम है स्टिल फॉल्स द रेन ये भी उसी कलेक्शन का एक पार्ट है सॉन्ग ऑफ द कोल्ड ये आया था 1945 में स्ट्रीट सॉन्ग्स आया था 1942 में एंड ग्रीन सॉन्ग आया था 1944 में ये आराम से आप याद कर सकते हो बार बार रिवाइज करोगे तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ इंट्रोडक्शन के लिए आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए साथ के साथ ठीक है ऑल दी बेस्ट